。在最新剧情中，华浅长公主赐死，众西武痛不欲生，后悔当场不该强留华浅在身边。或许华浅的死才能让他明白，有时候爱一个人并非为了占有，而是放手。不过华浅也算是假死脱身。重获自由身，从此过上自由自在的生活。华浅也算是求人得人，这一世画家还有人活着，而他自己也过上隐居的生活。除了女主重获自由身外，还有一个女配也重获自由身，过上自由自在的生活。她就是被困在众矢园里的戚如心。戚如心和众心武一样，都是爱而不得。然而戚如心得知心上人金林并没有另娶他人，而喜极而泣。开始为了脱离众家而谋划，因此跟众西武做了一场交易。戚如心跟众西武做交易，就是他替华浅背锅，让世人认定是他毁了孟一斐的脸。而戚如心的条件就是放他自由。戚如心替华浅背锅，众西武也答应了他的条件，放他离开了众世园。戚如心也要去寻找自己的心上人了。如今他的情况又跟众西武不一样，他知道还有个人等着他。戚如心找到了心上人金林，最后答应嫁给金林。没想到戚如心的结局比女主还要圆满。戚如心终于得偿所愿，跟自己的心上人过着隐居田园的生活。总而言之，戚如心的人设从不讨喜到喜白，她的结局真是大反转，被困众世缘爱而不得，最后得知真相后找到活下去的希望，终于为自己的幸福而努力争取，最终获得自由身，又收获了真爱。再也没有人阻止他们在一起了。戚如心的结局真的很圆满。